ಮನುಷ್ಯನಾದವನಿಗೆ ಮೂರು ಋಣಗಳು ತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ದೇವರ ಋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಋಷಿ ಋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿತೃ ಋಣ ಅಂತ ಮೂರು ಋಣಗಳು ತಾವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮೂರು ಋಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಋಣವನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಥಾ ಬರುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಂಡವ ದಹನ ಘಟ್ಟ ಖಾಂಡವ ವನ ಅದನ್ನ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಕೊಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಆಹುತಿ ಆಯಿತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲಲ್ವ ಯಾಕೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಹಾ ಅಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು ಅದಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಹುತಿಗಳಿಂದ ಅಜೀರ್ಣ ಆದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಖಾಂಡವ ವನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜೀರ್ಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಖಾಂಡವ ವನವನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಂದ್ರ ದೇವರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ದಹನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಖಾಂಡವನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಕೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಈ ವನವನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಹನ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಡೀ ಖಾಂಡವನವನ್ನ ದಹನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಆ ದಹನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಅಗ್ನಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಜರತಾರಿ ಅಂತ ಪಕ್ಷಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಅಗ್ನಿದೇವರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಪಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಕಥಾ ಏನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಂದಪಾಲ ಅಂತ ಋಷಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಊದ್ಭರೆತಸ್ಥರಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭೋಗವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆದರೆ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಆ ಭೋಗ ವಸ್ತುವಿನ ಸುಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಮಗೆ ಸುಖ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭೋಗ ವಸ್ತು ಇದೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸುಖ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಪಿತೃಗಳ ಋಣವನ್ನ ಕಳಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭೋಗ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕರೂ ಸುಖ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಅವರು ತಿರುಗ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೇಗ ಸಂತತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಾದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಕ್ಷಿ ಆದರೆ ಬೇಗ ಸಂತತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಜರತಾರಿ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮೂರು ಜನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಪಡೆದು ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಥನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಪಿತೃ ಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸದ್ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಪಿತೃ ಋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆದು ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆದಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಿತೃ ಋಣ ತೀರಲ್ಲ ಅವರು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸಖ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಇನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪುತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನಿಜವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿತೃಗಳು ಅ